address buffer and the address data buffer. These are buffer registers in chain bit capacity. A buffer register stores a digital word. The contents of the stack pointer or program counter can be loaded into address buffer and the address data buffer. This address buffer address data buffer is in 8 bit capacity in buffer register. So, this buffer register is stored in the digital word. The contents of the stack pointer is in the program counter. Address buffer address data buffer The output from this buffer register then drive the external bus and the address data bus. Buffer registration output on up in the external address bus name, address data bus name drive in the, the 8 bit internal data bus is also connected to this buffer register through bidirectional connection. For in, uh, 8 bit internal data bus uh, e buffer registers connected to the bidirectional connection. That is the end of the data transfer. Thus, this buffer register can send data or receive data from 8 bit internal bus. That is the bidirectional bus connection. Data send and receive. And Serial input output control. Some input-output devices work with serial data and not parallel data. Chala input-output devices in serial data which is working in our. In such case, the serial input data has to be converted to 8-bit parallel data before microcomputer can use it. Now, in microcomputer, parallel data is received in the same case. In this case, the serial input data is converted to 8-bit parallel data. Moreover, the 8-bit output has to be converted to serial form before a serial output device can use it. That's why this serial uh, formula is not 8-bit output in a parallel formula in a serial, serial formula in a serial output device. The serial data enters at a serial input data and serial output leaves at a sword, serial output data. Two instruction rim and sim are used in this regard. अब नमले ये transfer अदा ये serial ने parallel लाके इटे transfer या आधे वाले parallel ने serial लाके इटे output लाके किटे ना ये transfer ना आता ना इंगले ना हमके दोनों instruction चीज़ ऐसे आना डे rim उम sim उम each time a new bit reaches seed seed इन वाला ले serial input data we can execute rim instruction to convert a serial input data stream into eight bit parallel word अब rim instruction यूसे इन्हें दो एक serial input data है ना parallel word आके तो माता हम डेट है ना रिम यूज़ है ना तो अब ये दिल तो मरा है ना सीडल डाटे है तो ना टाइम लाना रिम इंस्ट्रक्शन यूज़ किया सिमिलरली फॉर आउटपुट वी यूज़ सिम इंस्ट्रक्शन टू कन्वर्ट डाटा रिसीव्ड फ्रॉम कंप्यूटर इनटू सीरियल आउटपुट अब कंप्यूटर ने वेरना तो पैरेलल डाटा है ना अधिना सीरियल � सिम्मल याना नम्मले आउटपुट डाटो ना सीरियल आके तो कन्वर्ट या मनी तो यूज़ याना इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट कंट्रोल सपोज सम दैट समोन इज़ रीडिंग बुक when the phone ring, it interrupts the reading and shows the phone call and then resume the reading. That is the book that comes from the phone call. Then we will see the phone call. That is the phone call. Then we will see the book that comes from the phone call. Interrupt control is analogous to this situation. This interrupt control is analogous to this situation. अनलॉग एंड इधर अनलॉग आइट लोरी सिचुएशन है ना द इनपुट आउटपुट डिवाइस में सेंड एन इंटरप्ट सिग्नल टू इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट टू इंडिकेट दैट डाटा इस रेडी अब इनपुट आउटपुट डिवाइस वो रे डाटा लेके इनपुट कोड़ किन्हा टाइम में ले इन्दे यूम और इंटरप्ट सिग्नल आएगा माइक्रो कंट्रोल ना नो माइक्रो कंप्यूटर ना अब हम आ इन्दे यूम एवरेटे का आएगा किन्हा दे इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट ले कहाँ ना आएगा किन्हा दादा एक डाटा भेजना नंदे अलग एक डाटा आउटपुट भेजा नंदे इंगेन इल्ला कार्य इंगले the computer will temporarily stop what it is doing, receive the data and resume what it was doing. Ini ini um computer asam ini tu, asam ini itu proses mana nak dengar ni lirik ni, dah tu stop ye ni tu. Ipa bantu ni terlalu, pudia message. Kanda interrupt control ni terlalu bantu ni terlalu pudia message. Ha, ada data receive ye ni tu, adu proses ye ni ni selesa. 
അതുവരെ എന്ത് വർക്കാണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും വൻ ഇൻ്ററപ്റ്റ് അക്കേഴ്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കറൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടിങ് ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഇറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ടു എ സബ് റൂട്ടീൻ വിത്ത് സർവീസസ് ദ പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും അത് എവിടത്തേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് സർവീസ് ഓഫ് സബ് റൂട്ടീൻ ഇറ്റ് റിട്ടേൺ ടു ദ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് വാസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് അപ്പോൾ ഈ സബ് റൂട്ടീനിൽ സബ് റൂട്ടീനിലെ പ്രോസസ്സും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിപ്പോൾ ഏത് പ്രോസസ്സാണോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എന്തായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുള്ളൂ ഐ എൻ ടി ആർ ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് ആർ ഇൻപുട്ട് ഫോർ ദ ഇൻ്ററപ്റ്റ് സിഗ്നൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് സിഗ്നലിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ്ററപ്റ്റ് അതായത് ഐ എൻ ടി ആർ ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്രാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഐ എൻ ടി എ ബാർ ഈസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് മീൻസ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ടെക്നോളജി ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് ഈ ഐ എൻ ടി എ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലാണ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് എക്നോളജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ സിമ്പിളിൻ്റെ മീനിങ് ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടേക്ക് ദ മിൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഫോളോയിങ് പ്രയോറിറ്റി ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻ്ററപ്റ്റിനൊക്കെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് ഏതാദ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഇൻ്ററപ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ട്രാപ്പിനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർഡ് പ്രയോറിറ്റി ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്ത് പ്രയോറിറ്റി ഐ എൻ ടി ആർ ഫൈവ് ഒരു ഫിഫ്ത്ത് പ്രയോറിറ്റി ദ ട്രാപ്പ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഫോളോഡ് ബൈ ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൺ ദ സിഗ്നൽ ട്രാപ്പ് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ ഹാർഡ് വെയർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ട്രാപ്പിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ടേബിളിന് അതേപോലെ ട്രാപ്പ് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് വെയർ റീസ്റ്റാർട്ട് ആണ് ഇനി മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഹാസ് ഏജ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീസ്റ്റാർട്ട് അതായത് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഹാർഡ്വെയർ റീസ്റ്റാർട്ട്സ് മാത്രമല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ റീസ്റ്റാർട്ട്സും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ആർ എസ് ടി സീറോ ടു ആർ എസ് ടി സെവൻ ഈ ഇതിന് ആർ എസ് ടി സീറോ മുതൽ ആർ എസ് ടി സെവൻ വരെയുള്ള എയ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീസ്റ്റാർട്ട്സിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീസ്റ്റാർട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് When any of the hardware restart pin is active, the internal circuit of 8085 produces a hardware call to a predetermined vector location. In any case, the hardware restart pin is active. That is, in any case, it is active. ഇൻ്ററപ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റേർണൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ഹാർഡ്വെയർ കോൾ ടു എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് വെക്ടർ ലൊക്കേഷൻ നേരത്തെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത ഒരു വെക്ടർ ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് ഈ ട്രാപ്പിനെ കോൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുക ദ വെക്ടർ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ഹാർഡ്വെയർ റിസ്റ്റാർട്ട് ആർ എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് വേ ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസ്റ്റാർട്ട് ലൊക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസ്റ്റാർട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഹാർഡ്വെയർ റീസ്റ്റാർട്ട് ലൊക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഹാർഡ്വെയർ റീസ്റ്റാർട്ട്സ് ആർ നമ്പേഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഈ ഹാർഡ്വെയർ റീസ്റ്റാർട്ട്സിന് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പർ
ഓസിലേറ്റർ ആണുള്ളത് അത് എന്തിനാണ് ടു ഫേസ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് സി എൽ കെയും സി എൽ കെ ബാറും അതായത് ഒന്ന് ഹൈ സ്റ്റേറ്റിലും ഒന്ന് ലോ സ്റ്റേറ്റിലും ആണുള്ളത് അത് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ രജിസ്ട്രേഷനെയും സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യും ദ കൺട്രോളർ സീക്വൻസ് ആർ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് വിച്ച് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കൺട്രോൾ കൺട്രോളർ സീക്വൻസറിന് വേറൊരു പ്രോ വേറൊരു ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റേർണലും എക്സ്റ്റേണലും ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ബിഫോർ ഈച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ എ ക്ലിയർ ബാർ സിഗ്നൽ ഈസ് സെൻഡ് ടു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആൻഡ് സി എൽ ആർ ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറും റൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിലെ സി എൽ ആർ ബാർ അത് എവിടത്തേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്കും സി എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്കും സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഡൺ ടു റീസെറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ടു സീറോ 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 അപ്പം ഈ സി എൽ ആർ ബാർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാവും സീറോ 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 ആവും ആൻഡ് വൈപ്പ് ഔട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അതേപോലെ സി എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്റേഴ്സ് റീസെറ്റ് ആവും എ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ സി എൽ കെ ഈസ് സെൻഡ് ടു ഓൾ ബഫർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ഈ സി എൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ എവിടത്തേക്കും പോകും ബഫർ രജിസ്ട്രേഷനിലേക്കും പോകും എ സി എൽ കെ ബാർ സിഗ്നൽ ഗോസ് ടു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അപ്പോൾ സി എൽ കെ ബാറും സി എൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ടു ഫേസ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്ന് സി എൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബഫർ രജിസ്ട്രേഷനിലേക്കും സി എൽ കെ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് ആർ ഡി ബാർ ഈസ് ദ റീഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആർ ഡി ബാർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബോത്ത് റീഡിംഗ് ഫ്രം മെമ്മറി ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈ ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബോത്ത് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ടു മെമ്മറി ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈ യൂസിംഗ് ഐ ഒ ബാർ എം ബാർ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി ടു സിഗ്നൽസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ആർ ഡി ബാർ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ അപ്പോൾ ആർ ഡി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലും ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുമാണ് അതിൽ ആർ ഡി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീഡിംഗ് ഫ്രം മെമ്മറി ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയിലേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്കും റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസിങ് ഐ ഒ ബാർ എം ബാർ ഐ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എം എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി അപ്പം മെം എം കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണുള്ളത് അതായത് ആക്റ്റീവ് ലോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് മെമ്മറി ഉള്ളത് അപ്പോൾ യൂസിംഗ് ഐ ഒ ബാർ എം ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ആർ ഡി ബാർ ആണ് ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ അതായത് ഐ ഒ ബാർ എം ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് റീഡ് ബാറിനും ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സിഗ്നൽസിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ലി എ ലി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അഡ്രസ് സ്ലാച്ച് എനാബിൾ എ ലി എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് സ്ലാച്ച് എനാബിളിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ടു വർക്ക് പ്രോപ്പർലി മൈക്രോ പ്രോസസർ യൂണിറ്റ് നീഡ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ടു വൺ ഓർ മെമ്മറി മോർ മെമ്മറി ചിപ്പ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നോ ഒന്നിന് കൂടുതലോ മെമ്മറി ചിപ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈച്ച് മെമ്മറി ചിപ്പ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അഡ്രസ് സ്ലാച്ച് ദിസ് സ്ലാച്ച് സ്റ്റോർസ് ദ ഇൻകമിംഗ് അഡ്രസ് ഫ്രം ദ അഡ്രസ് ബസ് ആൻഡ് ദ അഡ്രസ് ഡാറ്റ ബൈ അപ്പം എല്ലാ മെമ്മറി ചി ചിപ്പിൻ്റെ അകത്തും ഒരു അഡ്രസ് ലാച്ച് ഉണ്ടാകും അതായത് ആ മെമ്മറി ചിപ്പിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ അഡ്രസ്സും അവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുക ഏലി സിഗ്നൽ കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈക്രോ പ്രോസസർ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഗോസ് ടു ദി മെമ്മറി ചിപ്പ് അപ്പം മെമ്മ ഏലി സിഗ്നൽ മൈക്രോ പ്രോസസർ യൂണിറ്റിന് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെവിടെയാണ് എത്തുന്നത് മെമ്മറി ച
S0 and S1 are output status, status signal. S0 S1 is one and output status signals. These two signals and IO bar M bar signal indicate whether fetch memory write, memory read or some other operation is being carried out. S0 S1 is status signal. signal. Adanya kuda tena ayo bar m bar anu ari na signal. Enda indicate ini cale. Enda ngelum fetch ari tu. Enda ngelum data fetch ari tu. Ado, enda ngelum memory write tu. Ado, memory read operation nada kono. Ado, alam ber enda ngelum dah tu lala operation tu. Abade nada kono. Ado, ni lala ana. Ibari track ari tu. Whenever data is fed into or taken out of microprocessor, accumulator is involved. That is, microprocessor is not a store in the microprocessor. It is not a store in the microprocessor. That is, accumulator is active in the microprocessor. The in instruction causes accumulator to receive input data. Accumulator is not a store in the microprocessor. In and where in the instruction by an the out instruction transfers data from accumulator to output device. As well an out instruction and the gene the e accumulator no la data. Every take upon output device leg a thicken in both the cases going through accumulator slows down the data transfer. A be in instruction I alum out instruction I alum data microprocessor leg a good in the alum. Orde ke input data gurukan dalam, output data gurukan dalam, accumulator lagu udah ana adun de transfer ana gurukan de, adun dah prosesan ana adun de slow proses ana gurukan. DMM direct memory access it allows direct access to memory to speed up data transfer the control of buses is turned over to dma controller which is a chip meant for high speed data transfer hold and hlda signals are used in dma transfer dma operation when dma controller is ready to take over the control it sends a high hold signal to mpu with then float it address data and control buses. MPU also sends a high HLDA hold acknowledge signal to DMA controller. But direct memory access in our knowledge, data transfer speed up in our detail. Technikana, ada DMA ni macam mana tu? Direct access to memory. Memory ni kita direct access tu provide ni mana? Oru Restart. The control of buses is turned over to DMA controller, which is a chip meant for high speed data transfer. But DMA controller is a chip that has direct memory access. But control of buses. Buses is full control. DMA controller is a chip. That is why we data transfer speed up. Hold and HLDA signals are used in DMA transfer. ऑपरेशन हाँ जैसे होल्ड नम एचएलडीएन नम वाले रण्डे सिग्नल साने ये ऑपरेशन चले यूज़ ये नगर व्हेन डीएमए कंट्रोलर इस रेडी टू टेक ओवर द कंट्रोल इट सेंस ए हाई होल्ड सिग्नल टू एमपीयू विच देन फ्लोट इट अदर डाटा एंड कंट्रोल बैसे डीएमए कंट्रोलर इ पर कंट्रोल Edukar ready aikai ni, alah dah ini bahasa sendiri oke control accept yang control yang ready aikai ni, alah, alah ini hold signal le MPU leka ikut. Apa asa mete ini, which then float address data and control bahasa. Adi bayi ap signal aichi ni, alah ini control data bahasa, control bahasa, address bahasa, alah control yang mana dia tulah ready anu nala signal ana. MPU also sendi high HLDA. HLD ini mana le hold acknowledge, baru baru letter aja ini baru reply ya mana le, ada, apa signal tu DMA controller, okay, mana yang kah, mana le, ni controller itu tu tu lalu ni le ready lori message, ni DMA controller nuod kau, angan ni dia um DMA controller transfer data aja high speed. It returns control back to MPU by sending back a low hold signal. Any control controller ना कहीं ले ये data bus में address bus में आधे वाले control bus वो क्या controller दिए हमें controller जेए दे control जेए दे नम्रे data transfer के speed अपेड़ कहीं नहीं आले इन्दिया 
എം പി യുവിലേക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ ഒരു ലോ ഹോൾഡ് സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് ഓപ്പറേഷൻ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾഡ് സിഗ്നൽ ലോ ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡി എം എൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് അതായത് ഡി എം എ മെമ്മറി ഡി എം എ മെമ്മറി ആക്സസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ബൈ ഡയറക്ഷണലാണ് ബസ്സസ് ഡി എം എ കൺട്രോളറിനും എം പി യുവിലേക്കും അതേപോലെ ഈ ബസ്സിലേക്കും മെമ്മറി ആക്സസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എം പി യു എന്ന് എച്ച് എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിഗ്നൽ പോകുന്നുണ്ട് ഡി എം എ എന്ന് ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിഗ്നൽ എം പി യുവിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് റീസെറ്റ് ഇൻ ബാർ സിഗ്നൽ മേ കം ഫ്രം ദ യൂസർ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ഓർ സം അതർ സോഴ്സ് വെൻ റീസെറ്റ് ഇൻ ഇ ബാർ ഈസ് ലോ സി പി യു വിൽ റീസെറ്റ് ടു ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് അതർ സർക്യൂട്ട് ദ സി പി യു റിമെയിൻസ് ഇൻ റീസെറ്റ് ടിൽ റീസെറ്റ് ഇൻ ബാർ സിഗ്നൽ ഗോസ് ഹൈ ദൻ ദ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബിഗിൻസ് റീസെറ്റ് ഔട്ട് സിഗ്നൽ വെൻ ഹൈ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് സി പി യു ഈസ് ബീങ് റീസെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എക്സെട്ര ബിങ് റീസെറ്റ് ടു സീറോ ദിസ് റീസെറ്റ് ഔട്ട് സിഗ്നൽ ഗോസ് ടു പെരിഫറൽ ഷിഫ്റ്റ് വെൻ റീസെറ്റ് ഔട്ട് ഗോസ് ലോ പ്രോസസ്സിങ് ബിഗിൻസ് അപ്പോൾ റീസെറ്റ് ഇൻ പിന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റീസെറ്റ് ഇൻ ബാർ ആണ് അതായത് ആക്റ്റീവ് ലോ പിന്നാണ് റീസെറ്റ് ഇൻ ബാർ അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് മേ കം ഫ്രം ദ യൂസർ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ഓർ സം അതർ സോഴ്സ് അപ്പോൾ യൂസർ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ എന്നാണ് നമുക്ക് റീസെറ്റ് ഇൻ ബാറിൻ്റെ സിഗ്നൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ വെൻ റീസെറ്റ് ഇൻ ബാർ ഈസ് ലോ അതായത് അത് ലോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് ഇൻ ബാർ അത് സീറോ ബാർ അതായത് വൺ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സി പി യു റീസെറ്റ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അതർ സർക്യൂട്ട് ഇനി സി പി യു റിമെയിൻസ് ഇൻ റീസെറ്റ് അതായത് അടുത്തൊരു വാല്യൂ റീസെറ്റ് ഇൻ ബാറിലൊരു ഹൈ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും അത് റീസെറ്റ് ബട്ടണിൽ റീസെറ്റ് ഫോമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബിഗിൻസ് ആ റീസെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ റീസെറ്റ് ഔട്ട് സിഗ്നൽ വെൻ ഹൈ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് സി പി യു ഇസ് ബിങ് റീസെറ്റ് പിന്നെ റീസെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിഗ്നലുമുണ്ട് അത് ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്താ അത് നോർമലി ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആണ് ആ പിന്നെ അപ്പം അത് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അതൊക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് അത് സീറോ വാല്യൂവിൽ എത്തിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ദിസ് റീസെറ്റ് ഔട്ട് സിഗ്നൽ ഗോസ് ടു പെരിഫറൽ ചിപ്സ് ഈ റീസെറ്റ് ഔട്ട് സിഗ്നൽസ് എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പെരിഫറൽ ചിപ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വെൻ റീസെറ്റ് ഔട്ട് ഗോസ് ലോ പ്രോസസ്സിങ് ബിഗിൻ അപ്പം റീസെറ്റ് ഔട്ട് ലോ ആവുന്ന സമയത്താണ് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുക ഓക്കെ Multiplexing address bus and data bus. It is uh, the signal lines AD7 to AD0 are bidirectional. These lines are multiplexed. That is, they are used for address bits during some T-state and for data bit during other T-states. Therefore, these lines are designated as address data bus. The reason for multiplexing is that when 8085 was developed, the number of pins was to be limited to 40. Therefore, part of address bus was multiplexed with the data bus. So, multiplexing address and data bus is what we call it. AD7 to AD0 is called bidirectional data address signal lines. So, these lines are multiplexed. Multiplexed and combined. They are used for address bit during some T-state. One T-state is called address bit. The other T-state is called data bit. So, these lines are called data bit. നമ്മൾ അഡ്രസ് ഡാറ്റ ബസ് എന്നാണ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ അഡ്രസ് ഡാറ്റ ബസ് മൾട്ടിപ്ലൈക്കൻ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ് ഫോർട്ടിയെ പാടുള്ളൂ എന്ന് ആദ്യമേ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഡ്രസ്സും ഡാറ്റ ബസും മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ therefore part of address bus was multiplexed with the data bus ella address bus um data bus aite multiplex cheyidilla data bus aite data bus ullade appo athreyam address bus data bus aite multiplex cheyidu